Ding Dong. India would at my gram and lurk in a period of sunang. Adam Lord Asio, Ilapur and the Nizamotriad. Anna Indikadarta of Dilavil Nerea Gramangal Lepo, Periuda Latur Kadigra Marna Yangal under the Turk. Apudir Yudda Bumida, Anandapura. Arsil Tapata Toda, Tana Anivirum Rakrag Mark, Tamil Gramma. Tang Ragamba with the Kaga, Tanoda Gauru with the Kaga, Kati Arnagra Pera Sekaga. Asti Kaga, Andas the Kaga, Jadi Madangra Sunda Swain at the Kaga, Yadi Rek, Tevir and the Weary Rekataira and Manshangra Wood, Anandapuram, Ratta Karapadinjaman, Talemuri Tandi Nadaka Maranaganda Tin or Adia Te Portum Bodu, Periamagasuna India Vinatma, Gramangal or Pay Apola Territoru Alanj Kitrakan Sandingamurgi, Mahabarati Minji or Yadarta Manakarpane Kadaid, Idil Namba Mudyama, Tikekevik Rela Menja Til Nadandaway. இது நிஜம் பேசும் ரத்த சரித்திரம் அனிதம் என்ற புனிதம் இங்க புதந்து போகும் ரத்த சரித்திரம் ரத்தம் 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 கணிதம் ஏதி கைத்து போன விடையில்லாத யுத்த சரித்திரம் ரத்தம் 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 திகிலாய் கடக்கும் தருணம் திழலாய் தொடரும் மரணம் வழியே தெரியா பயணம் விதிக்கே விளங்கா ஜனனம் Arasiel Mahabharatam, Perasayel Manukula Madumadium, Ituve in Nar Mahabharatam, Ituve in Nar Mahabharatam, Ulanga Aditirandu Vendar in the Ratta Saritiram. Emily Narsam Murti or Anbukum Nabike Muria Alvira Badran. Nad Vidal Anjala Minu Samoga Vidal Kataka the Maklo de Pratinidi. Arasil under the Gamarekim Emelik Nirkamar and Navira Badran. Makal Madili Vira Badran Selva Kadigman and Nala Narsa Murti in Sonda Karnum Jadi Karnaman and Agamaniki Purame Narsa Murti Kitter the Vira Badran of Pirik in the Tampota or Naria Polasarian Sandarpat the other path the Kathutrana Nagamani. Namal and Langa Mela. Omar Kangaya and the Vira Batra Panja the Bodhi seat Tella, Vangal Gilke Ada Aunga Sadi Garangle Lati Udi Kitraka Aunga Jadi Karangana Namana the Burantogi Lai Vira Batra Jadi Karanga and Arabe Rekanga. Nah, you are in with the Yosigam Lai Vira Batra, Lauringa the Sera. How did this old Kitraka? What are you talking about? I'm not talking about it. You're talking about your name and your name. You're talking about your name and your name. You're talking about your name. That's why we're going to be two. What are you doing? I'm going to go to the house. 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 Ninga mati kita ingat sari, ana yang galang galang kan naiklah badil solono. Yang orang galang kan, apa yang anda ninga? Cancel ni sulupah, na orang galang ke wak kekurangan. Wak? 
நரசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர்த்தியாசிம்மூர
நடா என்ன பேசுற நீ எனக்கு தெரியாத நினைச்சியா எல்லாரையும் எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டு இருக்க நீ இன்னைக்கு எல்லாரும் சார்பறியும் உனக்கு பாடு கத்து கொடுக்கறடா யார் சார்பல என்ன பேசுற நீ எல்லாரும் சார்பறியும் தாடா யார் இத பேசுறே தெரியுதா இது வரைக்கும் உன்ன நல்லவ நினைச்சிருந்தேடா அதானே ஊ கூட இருந்த உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா கட்சி படுத்த கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க கொள்ளடா கொள்ளடா வரே நீ கொள்ளனா கொள்ளா போய் சொல்லாதே எனக்கு தெரியும் என்ன பாத்தியா
அண்ணிய பத்திரமா பாத்துக்க நாங்க பிரதாப் எங்களோட கூட்டிட்டு போறோம் வாழ்க்கையில <laughs> நாகமணி செஞ்சது மாறி செய்ய சொன்னது நரசிம்மூர்த்தி
என்னங்க ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஐயா போலீஸ் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது அப்புறதுக்கு தேவையில்லாம செக்யூரிட்டிக்கு எங்களை கூப்பிடணும் நான் வாழறது நீங்க கொடுக்கற செக்யூரிட்டி நம்பி இல்லையா என்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்கு என் ஆளுங்க இருக்காங்க நிறைய பணம் இருக்கு புத்திசாலித்தனமும் இருக்கு நான் அரசியல்வாதிங்கிறதுனால ஜனங்க முன்னால ஒரு ஷோ காட்டுறதுக்கு உங்களெல்லாம் செக்யூரிட்டியாக வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதானே தவிர உங்களெல்லாம் நம்பி நான் இல்லையா சிவப்பு வண்ணத்தில் கோபத்தை எடுத்து அடைத்த பண்ணின் கண்களில் அடித்து புதிய பாரத கதையினை எழுதும் இதுதான் நிஜ குரு கஷேத்திரம் தன் நடிப்புக்காக சினிமாவில் கிடைத்த தொடர் வெற்றிகளால் மக்கள் மனசில் நிரந்தரமாக ஒரு சேர் போட்டு உட்கார்ந்தார் சிவராஜ் அது வெறும் சேரில் யாரும் அசைக்க முடியாத சூப்பர் ஸ்டார் சிம்மாசனம் தனது படங்களை முதல் நாளே பார்க்க முண்டி அடிக்கிற ஜனங்க ஏன் தேர்தலில் வரிசையில் நின்று தனக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்னு யோசிச்சார் சிவராஜ் அந்த யோசனை அப்படியே ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாறிச்சு அவரோட கட்சி தமிழ்நாட்டு அரசியல் சரித்திரத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குச்சு வெள்ளித்திரையில் தன் உருவம் வரும்போது விசிலடிச்சு காசுகளை அள்ளி வீசுற மக்கள் அரசியலுக்கு வந்தா மாலை போடுவாங்க நினைச்சு ஆனந்தபுரத்தில் மீட்டிங் போட்டார் சிவராஜ் ஆனா நாகமணியோட ஆளுங்க அவரோட நினைப்புக்கு பெரிய தடையா இருந்தாங்க சினிமாவில் நூற்றுக்கணக்கான ரவுடிகளை வெறும் கையால் அடிச்சு வீழ்த்திய சிவராஜ மீட்டிங்கில் குண்டு வச்சு கோழையை போல் ஆனந்தபுரத்துக்கிட்டே ஓட வச்சாங்க தன் கௌரவத்துக்கு கலங்கம் ஏற்பட்டதாக நினச்ச சிவராஜ் இந்த சம்பவத்துக்கு யார் காரணம் தன் செக்ரட்டரி ராமூர்த்தி கிட்ட கேட்டார் நீ சொல்றது பார்த்தா இந்த ஆனந்தபுரத்தில் அவனை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் அப்பா வீரபத்திரன் உரிமைகளுக்காக போராடுவோம் அவன் அண்ணன் சங்கர் ஆளுங்க ஒவ்வொருத்தனையும் கொண்டு துப்பாக்கிய மட்டும் புடிச்சுக்கிட்டு இத்தனை வருஷமா யாரால என்ன செய்ய முடிஞ்சது ஒருவேளை நீ ரத்த நீதிய விட்டுட்டு அரசியல் நீதிக்கு என் கூட வந்த உன்னை இந்த நாற்காலி மேல இல்ல சட்டத்தோட தலைமையே உட்கார வைப்பேன் இப்ப நான் இந்த இடத்த விட்டு ஊருக்குள்ள போனா எதிரிங்களுக்கு என்ன கொள்றது ரொம்ப ஈஸி அவனுங்க எப்ப வேணா எங்க இருந்து வேணா தாக்குவானுங்க இன்னொரு விஷயம் நரசிம்மமூர்த்தியோட பசங்க கூட ஏதோ பிளான் பண்றானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுல எது உண்மையா இருந்தாலும் பொய்யா இருந்தாலும் சரி எவெல்லாம் நமக்கு எதிரியா இருப்பான் நினைக்கிறீங்களோ அவனுங்க லிஸ்ட தயார் பண்ணுங்க ஒரு தனியும் விடாதீங்க சைலண்டா க்ளோஸ் பண்ணுங்க சிவராஜ் ஆதரவோட அரசியல் களத்துக்கு வந்து ரத்த கரையை மறைக்கும் சட்டையை போட்டான் பிரதாப் ரவி தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக பிரதாப் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது உமாபதியும் ஏ கேவும் ஒரு ஆபரேஷன் டீம் ரெடி பண்ணாங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்கன்னு சந்தேகப்படுற எதிரிங்க எல்லாரையும் தீர்த்து கட்டி எதிர்ப்போட சுவடே இல்லாம பண்றதுதான் ஆக்ஷன் டீமோட வேலை ஒவ்வொருத்தரையும் குறி வச்சு போட்டு தள்ளாங்க
சுத்தி நடக்கிறதுக்கும் தனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத போல இருந்தா பிரதாப் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்குள்ளால மாரணங்கள் லட்சியமா வச்சுக்கிட்டு பம்பரமா சுத்தி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் சிவராஜன் கட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது பிரதாப் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சார் இப்ப சிவராஜ் கேபினட்ல பிரதாப் ரவி மாண்பு மிக உள்துறை அமைச்சர் பிரதாப் ரவி மாதிரி ஒருத்தர் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இதுக்கு அப்புறமும் வரப்போறது இல்லை ஆனந்தபுரத்தில் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இதுதான் பேச்சு அவ்வளோ பெரிய அரசியல் சக்தியாக மாறினான் பிரதாப் ஒட்டுமொத்த ஸ்டேட்லேயும் பிரதாப்பை எதிர்க்க எவனுக்கு தைரியம் இருக்கு எதிர்க்கிறது இருக்கட்டும் எவனாவது கண்ணெடுத்து நேராக பார்க்க முடியுமானு எல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தப்போ வந்தான் ஒருத்தர்
நரசிம்மூர்த்தி நரசிம்மூர்த்திக்கு எதிரிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு என் பொருத்த மேல மட்டும் பழி போடுறது முட்டாள்தானோ அப்ப அந்த டிவி பாம் எந்த டிவி எந்த பாம் எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆனா அந்த டிவி பாம் நீங்க தான் வச்சதாவும் அதுக்கு பழி வாங்க தான் இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்களே எவனும் செஞ்ச தப்புக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் உங்க அடுத்த நடவடிக்கை தலைமறவாயிட்டான் 
ஒவ்வொருத்தனையும் உடனே போட்டு தழுங்க அவனுக்கு உதவி பண்றவங்களே பணம் கொடுக்கறவங்களே ஆயுத சப்ளை பண்றவங்களே அவனுக்கு விசுவாசமா இருக்கிறவங்களே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறவங்களே இந்த மாதிரி ஒருத்தனை கூட உசுரோட மொத்தமா எல்லாரையுமே தூக்கிடுங்க அவனுக்கு வேண்டியவங்க யாரா இருந்தாலும் முதல்ல அவங்க கையையும் காலையும் வெட்டி எறிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சூரிய உடத்தல தானே கிழவழும் ராமச்சந்திர ஹரீஷ் ரமேஷ் குமார கூட கொண்டுட்டாங்க சூர்யா சொல்ல போறது நீ கொஞ்சம் கவனமா கேளு நீ இப்ப உடனே சரண்டர் ஆகலன்னு வச்சுக்க உன் பொண்டாட்டிய என்ன செய்வேன் சொல்ல மாட்டேன் நான் செஞ்சு காட்டுவேன் வழி வாங்கணுங்கிற வெறிய நெருப்பு மாதிரி வளர்த்து வருஷக்கணக்கா சூர்யா போட்ட திட்டம் தப்பாயிடுச்சு அப்புறம் எல்லா வழியும் மொத்தமா அடைஞ்சது தனக்கோ தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆபத்து வரும்னு தெரிஞ்சதும் சூர்யா தலைமறைவானா போட்ட பிளான் இந்த முறை மிஸ் ஆனாலும் இன்னொரு வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்குங்கிற ஆசை ஆதங்கம் எல்லாமே சூர்யா கிட்ட இருந்துச்சு ஆனா பிரதாப்ப கொள்றதுக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் சீக்கிரம் கிடைக்காது இனி அந்த சந்தர்ப்பமும் பாதுகாப்பும் ஜெயிலில் தான் கிடைக்கும்னு முடிவு செஞ்சு சரண்டர் ஆனா சூர்யா பிரதாப்ப சாகடிக்கிற வாய்ப்ப ஜெயிலுக்குள்ள இருந்துகிட்டே உருவாக்க முடியும்னு அப்பனா சூர்யா போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிட்டான
பவானியை நான் ஒன்றுமே பண்ணலை நீ சரண் ராகணும் மிரட்டுறதுக்காக தான் அப்படி பேசுகிறேன் பேசு ஹலோ ஹலோ சூர்யா பவானி எங்க இருக்க உனக்கூட ஆளியே பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சூர்யா டிசிபி சார் எங்களை ஒரு போலீஸ் ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சிருக்காரு பவானி நீ தைரியமா கூப்பிடுறேன் சரி பொண்டாட்டியை வச்சு மிரட்டினா நீ சரண் ராயர் நான் நினைக்கவே இல்லை கண்டிப்பா நான் ஆக மாட்டேன் ஏன் பொண்டாட்டிக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நான் ஆக மாட்டேன் போன் போலாம் பவானிய கோர்ட்டில் வச்சு பார்க்கணும் வராமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ரவியோட ஆளுங்க உன்னை தேடி வர வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இடத்துல பவானி உன்னை பார்க்க வர்றது நல்லது இல்லை கூப்பிடலாமா போலாம் அந்த சூர்யாவை எந்த வழியில் யாவத போட்டே ஆகணும் ஆனா இந்த வேலையை யாராவது வெளியாளுங்களை வச்சு முடிச்சிருங்க ஏன்னா அந்த டிசிபி மோகன் பிரசாத் நம்ம ஆளுங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு ஆள் இருக்கா மூர்த்தி
உங்களுக்கு ஒரு பேட் நியூஸ் மூர்த்தி செத்து போயிட்டான் யார் அது மூர்த்தி இவருக்கு நல்லா தெரியுமே யார் மூர்த்தி என்ன கேட்ட மூர்த்தி யாரு இங்கிருந்து நீ ஊசலோட போக முடியாது மோகன் பிரசாத் சட்டத்துக்கு நான் மதிப்பு கொடுக்கறவன் நீயும் மதிக்க கத்துக்க போயிரு சாட்சியோட வா ஜெயில சமையல் பண்றவங்களை வச்சு சூர்யாவை முடிச்சா என்ன அப்ப அவன் திங்கிற சோத்துல விஷத்த கலக்கலாங்கிறிய அது சூர்யாக்கு தான் போய் சேருங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் அப்ப இப்படி பண்ணலாம் ஜெயிலில் கைதிகளுக்கு நடுவில் சண்டையும் சச்சரவும் நடக்கிறது ரொம்ப சகஜம் நமக்கு தெரிஞ்ச ரவுடிங்க கொஞ்சம் பேரை ஜெயிலுக்குள்ளே அனுப்பி அவங்கள வச்சே சூர்யாவை தீர்த்து கட்டிடலாம் புதுசா வந்திருக்கியா பேச மாட்டியா எந்த மாமா வேலையை பார்த்துட்டு இங்க வந்திருக்க பிரதாப் ரவிய பாம் வச்சுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணுது இவன் தானே இவன் முதல் தடவையா ஒரு ஆம்பளைக்கு மொத்தம் கொடுக்கணும் போல இருக்குடா நீ பிரத்த 
பிரதாப் ரவிய கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்க பிரதாப் ரவிய எனக்காக இல்ல அவங்களுக்காக செஞ்ச அவங்க ஜனங்களுக்காகவா இல்ல எனக்கு வேண்டியவங்களுக்காக அது போட்டும் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எத்தனையோ பேரு பிரதாப் ரவிய கொல்லணும்னு நினைச்சிருக்காங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய காரணமும் இருக்கு ஆனா ஓ அளவுக்கு யாரும் அவனை நெருங்கினது இல்லை உனக்கு பயமே வரலையா பயம் வரும் ஆள்ணும்னு நினைக்கும் போது வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் போது என் சந்தோஷம் அவன் சாவில தான் வரும் அதுக்கு நான் சாகவும் தயாரா இருக்கேன் அப்படி என்ன பண்ண சொந்தமா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பா கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சிருச்சு நல்லதுப்பா நல்ல பேர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் பணம் தேவை திரும்ப கொடுத்துருவேன் இந்த ஆஸ்தி எல்லாம் ஒன்னு தானேப்பா சொந்தமா தொழில் பண்றதுக்காக எங்களெல்லாம் விட்டு நீ தூரத்துல இருந்தாலும் நல்ல வருவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குப்பா ஆனா சூர்யா என் பயம் எல்லாம் உன் தம்பி சந்துருவன்னு நினைச்சுதான் ஒருத்த நாள் இதெல்லாம் பார்த்துக்க முடியுமா சூர்யா சந்திர கொஞ்சம் ஏதாவதுன்னா எமோஷனலாக பேசுவான்ப்பா ஆனால் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவான் அந்த அளவுக்கு தெளிவானவன் தான் ம் ஆனால் உனக்கு ஏன்ப்பா நம்ம ஊர் மேலே இவ்வளோ வெறுப்பு நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊருப்பா அது மேலே எனக்கு நான் வெறுப்பு அங்கே இருக்கிற ஜனங்களோட தான் எனக்கு ஒத்து வராது அப்புறம் அவங்க அரசியல் அடிதடி மலையில் எனக்கு மரியாதை இல்லை இங்கே யாரும் யாரையும் அனாவசியமாக கொள்வது இல்லைப்பா அவசியம் ஏற்பட்டாதான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதெல்லாம் நீ தெளிவாக புரிஞ்சுக்குவ சரி உங்க அம்மாவுக்கு உங்க கல்யாணத்தை பத்தி கேட்கணுமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டேன் என்னமோ காஃபி குடிக்கலாமான்னு கேட்குற மாதிரி கேட்குற ஏய் நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கணும்ல கேளுங்கப்பா யோசிக்கணுமா நான் இவரை லவ் பண்றேன் இவர் என்ன லவ் பண்றாரு இவரோட அப்பா என்ன வேணாம் சொன்னாலும் இவர் கேட்க மாட்டாரு எங்க அப்பா கொண்ட பிடிக்கலனாலும் உங்க அப்பா சொத்த பிடிக்கும் உளராதீங்க வா வா சொல்றேன் சும்மா கொஞ்சம் வேலை பாருங்கப்பா ஏய் பாத்து உங்க அப்பாக்கும் எங்க அப்பாக்கும் கல்யாணம் நடக்க போறது இல்ல உனக்கும் எனக்கும் இப்பதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பேங்க் லோன் எல்லாம் இழுத்து அடிக்கிறானுங்க தெரியும் <laughs> ஹலோ ஆ சந்திர சொல்லு நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு 
நம்ம நிலம் நீச்சு சொத்து பணம் பத்திரம் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நாகமணி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் நம்ம ஆஸ்தி எல்லாமே இப்ப அவன் கையில தான் இருக்கு தெரியல அவன் என்ன பண்ண போறானோ சூர்யா நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணுங்கிற நினைப்பு விட்டுற நியாயமா பார்த்தா நீங்க தான் எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் உங்க அப்பாவுக்கு நான் தர வேண்டியது இல்லை உங்க அப்பா தான் எனக்கு தரணும் உங்க அப்பா மேல இந்த நம்பிக்கையில தான் அவரோட வியாபாரத்துல நான் நிறைய பணம் போட்டேன் பெரிய இழப்பு தான் யாரும் எதிர்பாராம உங்க அப்பா போயிட்டாரு இந்த மாதிரி நேரத்துல இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு தான் பொறுமையா இருக்கிறேன் இதுதான் நான் உங்களுக்கு பண்ற உதவி பெரிய உதவி படிச்சவன் புரிஞ்சுக்க சாவடிக்கிறது முக்கியமா இல்ல அம்மாவும் தங்கச்சி சந்தோஷமா வாழ்றது முக்கியமா உனக்கு பயமா இருந்தா ஊரை விட்டு ஓடிப்போம் உடனே நானே முடிக்கிறேன் பெங்களூர்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு முக்கிய <laughs> கொஞ்சம் பேரை வச்சு ஒரு ஆக்ஷன் டீம் தயார் பண்ணி 
தமிழ்நாடு பூரா அவனுக்கு எதிரிகளா நினைச்சவங்க எல்லாரையும் தீத்து கட்ட ஆரம்பிச்சான் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை தலையிட வேண்டாம் பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணத்தை விட்டுற சொல்லியும் எங்க ஆளுங்க கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் சட்டத்து மேலையும் சிஸ்டம் மேலையும் நான் வச்சிருந்த மரியாதைனால போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரவி மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை அதுக்கப்புறமும் எங்க ஆளுங்க மேல நிறைய தாக்குதல்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சது என் குடும்பத்துக்காக எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எதுவுமே செய்யாம நான் ஊரை விட்டு வந்துட்டேன் அஞ்சாறு மாசத்துக்கு அப்புறமா வீட்டில் நடந்த ஒரு விசேஷத்துக்காக பவானியை கூட்டிக்கிட்டு ஊருக்கு
எங்க அம்மா ரெண்டு துண்டா கிடந்தத பார்த்து தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் எரிஞ்சு கிடந்தா தங்க என் தம்பிய அக்கா கூட முடியல அக்காங்க துண்டு துண்டா செதறி கிடந்தா டிவி பாம்பு பத்தி பத்திரிகையில வர நியூஸ் எல்லாம் நந்தினிக்கு பல சந்தேகத்தை தந்துச்சு பிரதாப்ப கொள்றதுல சூர்யா கிட்ட இருந்த வெறியும் பவானியோட பேட்டியில தெரிஞ்ச உண்மையும் நந்தினிய பயமூர்த்துச்சு பத்திரிகை டிவின்னு மீடியாக்கள்ல தொடர்ந்து வந்த செய்திகளை கேட்டு குழம்பி போனா கடைசியா நெருப்பு இல்லாம புகையாதுங்கிற முடிவுக்கு வந்தா நந்தினி அப்புறமாதான் எனக்கே தெரிஞ்சது என் மேல கொல முயற்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆளுங்க சொன்னாங்க அந்த டிவி பாம நான் தான் வைக்க சொன்னேன்னு எதுக்காக அவங்க சொல்றாங்க எதுக்கு ஏன் பேசாம இருக்கீங்க பதில் சொல்லுங்க ஆமா அவன் சொல்றது உண்மைதான் என்ன ஞாபகம் இருக்கா அரசியல்ல சேர்றதுக்கு முன்னாடி நீ எங்ககிட்ட என்ன சொன்ன எவெல்லாம் நமக்கு எதிரி ஏற்பாடு நினைக்கிறீங்களோ அவனுங்க லிஸ்ட தயார் பண்ணுங்க ஒரு தனியும் விடாதீங்க சைலண்டா க்ளோஸ் பண்ணுங்க நாங்க ஒரு ஆக்ஷன் டீம் ரெடி பண்ணி நம்ம விரோதிகளை எல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்து அதுல ஒவ்வொரு தனியா காலி பண்ணோம் அது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கும் சூர்யா வீட்டு டிவியை ரிப்பேர் பண்றதுக்காக வெளியில கடையில கொடுத்திருந்தாங்க அந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட நம்ம ஆளுங்க அந்த டிவியில பாம செட் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க எந்த காரணத்துக்காக நம்ம ஆளுங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா சூரியோட தம்பி சந்துரு உன்னை எப்படியாவது கொள்ளணும்னு வெறியோட சுத்திட்டு இருந்தான் அதனாலதான் அந்த வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைச்சிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணும் அப்ப அவனோட மொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சு போயிரும் உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கல உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கல நாக்கு யாரும் அந்த எதிர்பார்க்கல பிரதாப் சொல்றத கேளு எதிரிகளை தீர்த்து கட்டுற பொறுப்பை ஏக்க வெளி ஆளுங்க கிட்டையும் ஒப்படைச்சிருந்தா அதுல ஒருத்தன் தெரியாம செஞ்ச தவறு தான் இது தெரியாம செஞ்சானா நம்ம பிரச்சனையில பொம்பளைங்களையும் குழந்தைகளையும் கொல்ல கூடாது இது வரைக்கும் நாங்க செஞ்சது எல்லாமே உனக்காக செஞ்சது தான் நீ சொன்னேங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இது வரைக்கும் நாங்க எல்லாமே செஞ்சிருக்கோம் பொம்பளைங்களும் குழந்தைங்களும் இறந்தது எதிர்பாராத விபத்து நம்மள மாதிரி ஆளுங்க எந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யும் போது ஒரு சில நேரத்துல இப்படிப்பட்ட தவறுகள் நடக்கும் அது சகஜம்தான் பிரதாப் நந்தினி 
இன்னைக்கு எனக்கு இப்ப ரெண்டு முகம் ரெண்டு முகம் நான் யார் என்ன உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் ஆனா வெளியே யாருக்குமே சொல்ல முடியாது எப்பவுமே சொல்ல முடியாது அதுக்கு காரணம் ஒரு தலைவனா எங்க ஆளுங்க பின்னால நான் நின்னையாகணும் என்ன கொள்றதுக்கு அந்த சூர்யாவுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனா என்னால சூர்யாவை கொல்லாம விட முடியாது
இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஹலோ ஜெயில நடந்தது கேள்விப்பட்ட பிரதாப் சரி வீட்டுக்கு வா சார் வர சொல்றேன்ல வா நிறைய டாபிக் பெண்டிங்ல இருக்கு பிரதாப் அரசியல் தான் வாழ்க்கை முடிவானதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கொலை பெரி பழி வாங்கறது ரத்தம் சிந்தறது இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுறது நல்லது பலங்கிறது ஒருத்தனுக்கு நட்பாலம் மட்டும்தான் வரும் விரோதத்தால வராது நம்ம எதிரிங்க எல்லாரையும் தனித்தனியா நான் சந்திக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க அந்த சூர்யாவையும் சூர்யா கூடியுமா எதிரியும் கிட்ட தொடர்ந்து விரோதத்தை வளர்க்க விரும்பல பிரதாப் சூர்யா உள்ளிட்ட எல்லா பகையும் சத்ரினா இருந்து எதிர்க்கிற குணத்தை விட்டு நினைச்சான் சாணக்கியனா மாறி நட்ப வளர்க்கணும்னு முடிவெடுத்தான் எந்த அளவு வெறுப்போடு சூர்யா அவனை பார்த்தாங்கிறதையோ எவ்வளவு ஆழமா வெறுத்தாங்கிறதையோ மறந்துட்டான் அப்பாவை கொண்டு வீசினப்போ பிரதாப் எந்த அளவு பழி வாங்குற வெறியில் இருந்தானோ எந்த சூழ்நிலையில் கத்தி எடுத்தானோ அதே வெறியோடு அதே சூழ்நிலையில் சூர்யா இருந்தான் அதை பிரதாப் கவனிக்காம அலட்சியமா விட்டான் எனக்கு எனக்கு ஜெயில் வாழ்க்கை தெரியாது உங்க அப்பாவை கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்ப நிறைய நாள் காட்டில் இருந்திருக்கேன் அங்கே இதை விட கஷ்டம் இங்க ஒரு கஷ்டமும் இல்ல உன்னை எப்படி முடிக்கணுங்கிற யோசனை பழி வாங்கணும் பழி வாங்கறத பத்தி உன்ன விட எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க அப்பாவால இத பாரு ரத்தம் சிந்த ஆரம்பிச்சா நிக்காது இப்போ இங்கே நிறுத்திக்கலாம் நீ போ வழியில போ நான் என் வழியில போறேன் என் வழி உனக்கு வழி இல்லாம ஆக்கிறது நிறைய கனவு கண்டுகிட்டு இருக்க போல இருக்கு நீ தனியாள் அதுவும் ஜெயில இருக்க நீ என்ன முடிச்சிருவேன்னு சொல்ற எதை வச்சு இப்படிலாம் யோசிக்கிற வெரி போசாவ பார்க்கணுங்கிற துடிப்பு யார் வேணா எதை வேணா நினைக்கலாம் ஆனா நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் 
செஞ்சிட முடியாது அப்புறம் எங்க வந்த உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு இல்ல என்ன பார்க்க வந்ததுக்கு காரணம் பயம் உயிர் பயம் உன்ன விட என் பலம் பெருசு ஏன்னா உன்ன கொல்றதுக்கு நான் சாகவும் தயார் ஆனா நீ அப்படி இல்ல உன்ன கொண்டு நீ கேவலமானவன் இந்த உலகத்துக்கு சொல்லுவ கனவு கண்டுகிட்டே இரு முடிஞ்ச நீ தூங்கு சதையுமா என் முன்னால வந்து நின்னா ஒரு சாதாரண மனுஷனா அந்த பிரதாப்ப மனுஷன் உருவத்தில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உன் வெறுப்பு குறைஞ்சிருச்சா அதிகமா இருக்கு தன்மேல் சூர்யாவுக்கு இருக்கிற வெறுப்பை தனிப்பட்ட பகையாகவே பார்த்தான் பிரதாப் அவனோட அரசியல் எதிரிகளோட கண் சூர்யா மேல் அழுத்தமா பதிஞ்சது சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதும் எதிர்கட்சி தலைவர் தண்டபாணி தன்னோட தூதை ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வச்சார்
கிருஷ்ணாவோட ஐடியா நீ இந்த எலெக்ஷன்ல நிக்கணும் நானா நான் எப்படி உட்கார பிரதாப்கும் எனக்கு இருக்கிற விரோதத்தை சில பேர் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் தேவைகள் இருக்கு எனக்கும் ஆனா சூர்யா எலெக்ஷன்ல என்னன்னா தேவையில்லாம அவன் மதிப்பு தான் அதிகமாகும் நம்ம ஏன் நேரத்தை வீணாக்கணும் நமக்கு அவன் சாவுதா முக்கியம் தூக்குறது இல்ல பிரதாப் மட்டும் இல்ல பவானி அவன் உடம்பு மட்டும் இல்ல பிரதாப்ங்கிற எண்ணத்தையே அழிக்கணும் அரசியலும் ஆயிருச்சு அவனோட பலம் அன்னைக்கு நீ தானே சொன்ன வாய்ப்புங்கிறது கிடைக்காது நாம தான் உருவாக்கணும்னு இது அடுத்த சான்ஸ் கடைசியா கூட இருக்கலாம் இது பழி வாங்குற வெறி இல்லை பலி கேட்கிற போர் வாழ் பலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் அரசியல் பலத்தை எதிர்த்து நீ நில்லு இப்ப எப்படி வெளியே போறனோ அதே வேகத்தில் வந்துருவேன் எதுக்கும் கவலைப்படாத சூர்யா எனக்குச்சிருக்க உனக்கு மட்டும் தான் எதிரியா நீ தான் கொல்லணுமா நீ எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எப்படி பண்ணணும் அதை மட்டும் சொல்லு வந்தால் தீர்த்து கட்டும் சிவனே 
அஞ்சாத நெஞ்சம் உண்டு உன்னை ஜெயிப்பான் நெஞ்சோடு வந்த முண்டு கணக்கை மூடிப்பான் எப்போது எப்போதென்று இவன் ரத்தம் கோதிக்கும் கண்ணோடு உள்ள கோபம் உன்னை இன்று அழிக்கும் தொட்டாலே உன்னை கொல்லும் நெருப்பு இவனே தில்லோடு மோத வந்தால் தீர்த்து கட்டும் சிவனே மிச்சம் வைக்க கூடாதவை ரெண்டு உண்டு கேளடா என்ன அது பற்றும் தீயும் பாகையும் தானடம் சத்தியத்தை பார்த்திருந்தால் பகையும் முடியுமா தீர்ந்து போகலாம் வாழ்க்கையும் வஞ்சம் தான் தீருமா ரத்த வாசனை கேட்பதால் நெஞ்சமும் மிருகமா புரியுது புரியுது பிரதாப் இந்த ஆனந்த புறத்துல நம்மால பாதிக்கப்பட்டவங்க அத்தனை பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த சூர்யாவுக்கும் அவனோட பொண்டாட்டிக்கும் சப்போர்ட் பண்றாங்க அந்த சூர்யாவோட குடும்பத்தை நாம தான் மொத்தமா அழிச்சோன்னு வீடு வீடா பிரச்சாரம் பண்ணி அனுதாபத்தை தேடிக்கிறாங்க அதனால இந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சிடலாங்கிற நம்பிக்கையோட இருக்காங்க ஆனா பிரதாப் இந்த எலெக்ஷன்ல நம்ம கட்சி ஜெயிச்சு ஆட்சிய பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி ஆனா நீ மட்டும் இந்த ஆனந்தபுரம் தொகுதியில கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும் நீ ஜெயிக்கணும்னா பவானி இந்த தேர்தலில் போட்டி போடக்கூடாது பவானி போட்டி போடக்கூடாதுன்னா பவானி இருக்கக்கூடாது குடும்பத்துக்குள்ளும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நந்தினி தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்க பிரதாப்புக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கு அத்த இந்த பொறுப்புகளை பத்தி நான் நிறையவே கேட்டுட்டேன் ஊர்ல இருக்கிறவங்க கடமை எல்லாம் பத்தி யோசிக்கிற ஆனா நம்ம கடமை என்னன்னு யோசிக்க மாட்டியா நீ தெரியுமா தெரியுமா உனக்கு எலெக்ஷன்ல தோத்து போறதுனா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு இது மொத்தமா நாசமா போயிடும் மக்களுக்காக கஷ்டப்பட்டது அத்தனையும் வீணா போயிடும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதையெல்லாம் சாதிச்சிருக்க இதை பார்த்துக்கிட்டே என்னால சும்மா விட்டுற முடியாது ஜெயிச்சு ஆகணும் 
அப்படின்னா நீ எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக என்னையும் உன் பிள்ளைங்களையும் கூட பலி கொடுக்கலையா பவானியை கொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு என்னையும் தான் ஹலோ
அவ இவ்வளவு கீழ்த்தரமா போவா நான் எதிர்பார்க்கல நான் மட்டும் அங்க போலனா அண்ணியோட நிலைமை வருவாங்க Oh, oh, oh. 
ஜெயில புரிந்து கொள்கிறார்கள் உள்ளதை உள்ளபடியே புரிந்து கொள்ள இத்திரைப்படம் கொஞ்சமேனும் உதவியிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் 
பழிவாங்கும் உணர்வால் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு இப்படத்தை காணிக்கையாக தீர்க்க போனால் பகை உன்னை தீர்க்கும் கோபங்கள் சுமைதானடா களம் தேடி போனால் கண்ணீரே பரிசு யார் வந்து துடைப்பாரடா விலையற்ற உயிரை விளையாட்டில் தொலைத்து போகின்ற மனிதர்கள் நாம் கத்திகளின் சகவாசம் நித்திரையை பலி கேட்கும் Oh uh-huh. 